in Japan, so called Japanese Tokyo or bronze mirror has been understood as just a mirror. So the front side of the mirror is just a front mirror and the back side of the mirror with various patterns is considered to be just a meaningless backside. In other words, the pattern drawn on the backside is just a pattern. But is this idea really correct? Rather, I think the side that was previously thought to be just a back is more important. I think that the pattern behind it has an important meaning hidden in it. That is to say that the bronze mirror is a portable astronomical calculator, I claim. A mechanical calculator with the same mechanism as one of Japanese bronze mirrors was discovered far away in Greece. I, Hiroshi Hayashi, explain this in this video. 日本では同郷つまりブロンズミラーをただの鏡と理解されているようですで鏡の面を表とするならいろいろな模様が書いてある面は裏と考えられていますえつまり裏の面に書かれている図柄はただの模様であるとですがこの考え方は本当に正しいのでしょうかむしろ今まで裏と考えられていた面の方が私は重要であると考えていますその裏の模様にこそ重要な意味が隠されていると私は主張していますでその同郷は簡易天文計算機でした一枚の同郷と同じメカニズムを持った天文計算機が遠くギリシャで見つかったからですそれをこの動画の中で説明します広島林浜松市ジャパン Mirror, mirror on the wall. Who is the fairest of them all? In Japan, a lot of bronze mirrors have been unearthed in the ruins of the tumulus period from Yayoi era. Mirror, mirror, unearthed in Japan. What are you? And what are you for? Wikipedia writes as follows. In Yayoi period, 300 BC to 300 AD in Japan, the bronze mirror is the excavated goose That characterize the Yayoi era along with the bronze bell shaped vessel, bronze mirrors, bronze bell shaped vessel cultural sphere, and the like have been discussed by the distribution. Mid term of the Yayoi era, in the northern part of Kyushu, the western hand dynasty mirror to jar coffins began to be Congestion. Bronze mirror is prized as a treasure device. And in addition, anyone, rather than be able to own a bronze mirror, it has been limited to such influential people and the pleased. In the sea of Genkai coastal areas in northern Kyushu, there is a jar coffin was Congestion, a large number of mirrors of even 20 immediately ruins the mirror. The mirror is like a candle. The bronze mirror is a tomb. The doors were taken over the tombs. He already spread across the country, etc., etc. 
The conclusion is that Japanese Tokyo is just a bronze mirror and nothing more than mirrors imported from China according to all archaeologists in Japan. No, no, no! I Hiroshi Hayashi claim here in this video that Tokyo is a very highly integrated calculating device which works as a portable astronomical analog computer along with the same mechanism as Antikutela mechanism, which has been believed today that this instrument was a kind of mechanical analog computer used to calculate the movement of stars and planets in astronomy. The Antikutela mechanism has been estimated that it was built around 87 BC and was lost in 76 BC.日本の考古学者の先生たちは東京はただの鏡ではありません東京はカレンダーとしても機能する簡易天文観測計算機でしたそれをこの動画の中で証拠を添えて林博士が証明します広林林浜松シティジャパン これは明治時代に大阪の長持山古墳で発掘された道橋です。そして同じく明治時代にアメリカに流出し、現在はマサチューセッツ州のボストン美術館に所蔵されています。で、その道橋にはメモリが刻まれています。ここには30の漢字が書かれ、そして中央には4つの点があり、その間には人間らしき像がですね、それぞれ3体ずつ描かれています。で、資産12となります。で、28という数字なんですけども、これは宇宙から月を見なければわからない月のまあいわゆるま、公転周期ということになります。それはともかくもここで数字がこのように並ぶという点に注意してください。つまりこの道橋はですね、何らかの形でま
一致するということです。まず、数字が一致しているという点に注意してください。中央に月があります。そして、同郷の方にも中央に月があります。そして、28日で1回転します。左のアンティキュトラも中央に月が表現されています。この月がくるくるくるくると回りながら演,演習を一周します。まあ、そのコンセプトが同じということですね。そしてアンティキュトラの周辺には360のメモリが書かれています。大きな線から線までが30メモリです。それが12ありますから掛け算しますと、360となります。それは東京の方にも360のメモリが,メモリが刻まれているという点と一致します。アンティキュトラの、まあ、数字に注意してください。30×12、360ですね。そして同じ数が右の東京の方にも描かれています。そして四隅には4あって、そしてその間には3人ずつ人物らしき像が彫り込まれています。まあ、この12ですね。で、12と、そして周りの30の漢字があります。掛け算しますと、やはり360となります。このように、左のアンティキュテラの装置と、そして右の同郷のメモリは一致するということになります。もう一度ここでしっかりと確認しておいてください。そして中央には月が表現されています。ハンドルを回すと、月がくるくると回って、この演習場を1回転するわけですね。で、それが新月から満月まで変化するということになります。そして、このアンティキュテラの裏面には、このようなメモリが刻まれていました。これも現在正確に復元されています。オーパーツ中のオーパーツということになります。周辺にそれに似た科学技術、あるいは工業技術は全くありませんが、このようなものが突然生まれたということになります。で、そのアンティキュテラの裏面に描かれているメモリと比較してみます。アンティキュテラの裏に書かれているメモリを数えてみます。そのメモリは、正確に235個です。そして、それぞれのメモリには、235の月の名前が書かれています。現在人間が使っている月はですね、ジャナリーから始まってディセンバーまで12ヶ月ですけども、アンティキュテラの方では、235の月が書かれているということになります。正確に数えてみました。針があるところがややわかりにくいので、まあ、黄色い線でそれを補ってみました。ともかくも235です。この235という数字が何を意味するかですね。まあ、言うまでもなく、対因歴で対応歴に合わせようとしますと、どうしてもズレが出てきます。そこで235ヶ月ごとに調整するということになります。235です。で、東京の方には117のメモリが書かれています。2倍すると234になります。実際には 117.5×2 になりますが、117.5×2 では分かりにくいという点と、それから東京には235のメモリが刻み込まれなかったので、東京を2回転することによって235に調整したと私、林博士は判断しています。えつまり、東京は天文観測計算機であったということになります。アンティキューティラのこのメカニズムが計算機であるならば、東京もまた計算機ということになります。そして、その東京には117のメモリが刻まれていた。これ以上細かくすることができなかったものと思われます。いわゆる、まあ、235のメモリは書けなかったということになりますね。なお、ついでながら補足しますと、その長持山古墳から出土した、その道教の中心部には、北極海の地図が正確に彫刻されていました。浮き彫りの形で正確に彫刻されていました。それを皆さんにここで紹介します。左が東京です。右が実際の
北極海の写真ですね。この両者を比べますと、同じということです。もう一度、詳しく、出ますか、精査してみます。左が同居、右が実際の写真です。注意深くご覧ください。もう何度も精査してきましたので、ここでは、早送りで皆さんに紹介します。で、注意していただきたいのは、左の特に色の濃い部分は、海氷もしくは氷ということになります。海岸線から外して考えてください。そうしますと、左の道橋には、ロシアの川、それから湿地帯まで正確に描かれています。もちろん、島も正確に描かれています。まあ、長虫山から出土したその道橋には、こんな秘密も隠されているということですね。で、比べてみてください。上が同居ですね。で、今度は左が同居、右が写真ということになります。特に色の黒い部分は海氷、もしくは氷と判断してください。それを除きますと、パーフェクトに一致します。えつまり、長持ち山から出土したこの同居は、ただの同居ではない、イコール、ただの鏡ではないということになります。そして、28の月が中心に、左回りに描かれています。下限の月新月、そして上限の月と来て真上で満月となります。この運行の仕方は実際の月の、いわゆる公転の仕方と一致しています。もう一度、117.5 の数字に注意してみます。えー、内側から28の月30の漢字360の細かいメモリ、そして117の三角形のメモリが刻まれています。そしてその比を見るとですね、これはランスケさんという方が教えてくださったんですけども、まあこのような数式になると。これについては続く動画の中で詳しく説明しますので、ここではこのように解釈しておいてください。太陰暦と太陽暦を合わせると、どうしてもズレが生じてきます。そのズレをいかに調整するかということが、まあ、ここ、東西ですね、大きな問題になっているわけです。現在、私たち人間はですね、2月28日を、まあ、ウルード氏にしたり、28日にしたり、29日にしたりして調整していますが、それでも長い間にズレが生じてきます。そうしたズレを、まあ、こうして調整していた。その数字が、117。なわち234、なわち235ということになります。結論ということになります。これがアンティキュティラのメカニズムです。オーパーツ中のオーパーツです。あるはずもないオーパーツということになります。英文の説明の方では、メカニカルアナログコンピューターとなっています。そして、星々の動きのみならず、惑星の動きもこれによって計算していたとあります。つまり、まあ、このように解明されているということですね。となりますと、左のアンティキュティラのメカニズムが天文観測計算機であるならば、それと同じコンセプトで、同じ数字が並んでいる同郷がどうしてそうでないと言えるのでしょうか。まあ、同郷はですね、現在これは模型だと思われます。まあ昔はですね、くるくるくるくると回して中に、まあ歯車のようなものがあって使われたものと私、林博士は判断しています。これがアンティキュティラのメカニズムです。まあこれとですね、同じものが日本の同居の中にあったということになります。このように複雑なと言いますかね、まあ、この工業技術っていうのは、その周辺の技術が同じように進歩しないと、こういうものができないんですね。しかし、このアンティキュティラのメカニズムの周辺には、そうした、まあ、事実は全くありません。だから、オーパーツということになります。金属加工の、まあ、技術ですね。それから、計算など、それから天文観測などの、まあ、不思議、それを支える周囲科学が必要であったということになります。そうした周囲科学が全くない世界に、こういうものが突然として現れ、そしてその同じコンセプトを持った、あいわゆる、まあ、ものがですね、ものという言い方しか、しかできませんけども、それが日本にもあるということです。誰がこんな計算機を考えたか
、えー、誰がこんな計算機を作ったか、今さらもう聞くまでもありませんね。月は地球の周りを公転しながら、自らも自転しているのがこれでわかります。つまりこうした事実を知り得たのは、宇宙からこの惑星を見ることができた人のみということになります。地球に這いつくばって生きている人間には知る由もなかった事実ということになります。そしてこの月は一回公転する間に、正確に左回りにですよ、6.5 回視点しているのがわかります。事実とも一致しています。誰がこんな事実を知り得たか。もちろん宇宙からこの地球という惑星を見ることができた人のみによってわかったということです。歯車方式で私は動いていたと判断しています。そして中央にバーを通してそれをキッキッキッと回しながら使っていたと私、林博士は判断します。それとも皆さんは日本の高校学者の先生たちが言うように紐を通してどこかに吊るしてこれを使ったと考えますか私にはどうしてもそのようには考えられません。白雪姫の中で、あの魔女は、壁の鏡に向かって、こう言います。ミラー、ミラー、オンザウォー。Who is the fairest of them all? と。Bye for now. Wikipedia writes about Dokyo or bronze mirrors as follows. Bronze mirrors are produced in China from Neolithic times until the Qin Dynasty when Western glass mirrors were brought to China. Bronze mirrors are usually circular with one side polished bright to give a reflection and the reverse side with designs. They often had a knob in the center so that they could be attached to clothing. I, Hiroshi Hayashi, just wonder if all here explanations are correct and true. Here in this video, I'd like to explain that Dokyo or bronze mirrors in Japan have much, much more than these explanations. Wikipedia 100回時点によれば、西洋からガラスが伝えられるまで同居は中国で作られたもの。それらは円形で一面は鏡になっていて、もう一面はデザイン、模様が施されている。中心には紐を通すためのノブがついていると。どこにも日本、ジャパンという言葉がないのが恐ろしいですね。ウィキペディア100回視点を読んでも、日本、ジャパンという言葉は全くありません。こうした文献をそのまま読むと、道教は中国から日本に渡ってきたもの。日本にある道教は皆中国製。もっと深く読むと、この日本には何もなかったと。そういうことになります。が、本当にそうでしょうかこの日本には何もなかったのでしょうかで、この日本では、道教は文字通り鏡ということになっています。鏡です。表が鏡。で、裏は裏。裏のデザイン、つまり模様は、ただの模様、飾りが本当にそう考えて良いのでしょうかむしろ同郷の場合は、裏と考えられていた方にこそ、重要な意味が隠されているのではないでしょうかこの動画の中で、日本の同郷についてもう一度考え直してみたいと思います。今ご覧いただいているのは、明治時代に大阪府の長持山古墳から出土した同郷です。同じく、明治時代に日本から流出し、現在は USA のマサチューセッ州のボストンミュージアム・オファイン・アーツに所蔵されていました。その同郷には北極海の地図が彫り込まれていました。北極海の地図です。しかも浮き彫り、しかも 3D 地図です。直径は驚く流れ、38ミリ前後。ちょうどピンポン玉と同じ大きさです。で、この北極海の地図について一つ注意したいことがあります。特に色の黒い部分は海氷もしくは氷と考えられます。
、その黒い部分を除くと、その地形は正確に北極海の地図と一致します。一致するだけならまだしも、ロシアの陸地には川や湿地帯らしきものまで表現されています。もちろん島もあります。さらに驚くべきことに、その周辺には28個の地形が掘り込まれていました。28個です。もし人間が掘ったのなら29個もしくは30個になったはずです。地球上における月の見かけの公転周期は 29.5 日だからです。28個ということは月の時点周期イコール公転周期が 27.4 日と知っていた人ということになります。それらの月の形が満月から左回転、つまり時計と反対回りに下限の月、新月、そして上限の月でその順で書かれています。となると、その中心にある半球体は、やはり、北極海ということになります。実際の月の運行の仕方と一致しているということです。そういった事実を、この動画の中で説明しますが、それだけではありません。同郷にはさらに多くの謎が隠されていました。カレンダーです。計算機です。あのアンティキュティアの計算機に勝るとも劣らない仕掛けが仕込まれていました。つまり、同郷はただの鏡ではなかったのです。しかも、ただのデザイン、つまり模様と思われた、思われていた部分の方にこそ、もっと重要な意味が隠されていたのです。そんな事実をもう一度皆さん、ここで見直してみませんか広志林浜松セティ、ジャパン。Hello, this is Ransuke and Hiroshayashi Japan. Dokyo mechanism. Dokyo or disk mirrors as astronomical computing machines. Here in Japan, hundreds of Dokyo, which literally means disk mirrors, have been unearthed and no one knows as a matter of fact what Dokyo is any more than that. They are just mirrors. Here I show you one of the Dokyo unearthed at Nagamochi Yama Mount Osaka, Japan. And now it is at Boston Museum of Fine Art, Massachusetts, USA. We can count the number of graduations and triangles carved on the mirror because it is beautifully reserved. Moreover, we can see the map of the Arctic Ocean in the middle of the disk mirror. これが大阪の長持山で発掘された道橋です。この道橋をテーマに、道橋はただの鏡ではない。道橋は天文計算機であったということをこれから証明いたします。まずその前にですね、この道橋を見ていただきたいんですけども、この道橋の中心にはですね、28個の月が掘り込まれています。上が大きいですね。これは満月です。で、右の下が小さいですね。新月です。28という数字に注意してください。人間が掘ったのなら29か30にしたはずです。地球上での見かけの、まあ、月の公転周期は 29.5 日だからです。28という数字がわかる。すなわち 27.3 という数字を知っているのは宇宙からこの地球を見ることができた人だけですね。で、この月はまあ、時計と反対回りに回っているのがわかります。そして、北極の地図と比較しています。この、まあ、地図、これはですね、もう何度も今までに精査してきましたので、ここでは簡単に皆さんにお見せいたします。左が東京です。そして、右が北極海の地図です。まあ、Google Earth 上の、まあ、で捉えた写,写真ですね。わかりやすければ。そして、左の東京は、まあ、似てるとか、よそういうふうに見ようと思えば見れるという、まあ、レベルではなくて、写真のように正確だということですね。そして、東京の方には川、それから島、島の位置、形も同じです。というふうに掘り込まれている。そしてこの東京はですね、真上から見て、まあそういった地図に見えるような、まあ、ふうに掘り込まれている。まあ、特殊な方法で、まあ作られているということですね。これは人間が考えている、まあ人間が持っている地図とは全く異質のものです。まあそういうこともちょっと頭に入れといてください。で、もう一度簡単に精査していますが、ここが重要です。つまり、この長持山から発掘されて、現在、ボストン美術館にあるこの道橋はですね、ただの道橋ではない、今から1700年前、卑弥呼の時代に作られた道橋です。そして、この道橋、今、ご覧にいてます、いただいてますけども、まあ、写真のように正確なんですね。ただ、一つだけ注意しておいていただきたいのは、道橋の中の、特に色の黒い部分は、これは氷、もしくは海氷と思われます。明度を上げますと、陸地の部分がグリーンになります。何かの仕掛けがしてあるのでしょうか。まあ、ともかくもこうして比較してみますと、この道橋の中の中心部に掘り込まれているのは
、北極海の地図だとわかります。そして大きさが38ミリです。ピンポン玉と同じ大きさですね。で、同郷の使い方ということですけども、この同郷は何であるか、何のためにあるか、ということなんですね。今日はその答えを皆さんに話したいと思います。証拠を添えて、しっかりと話したいと思います。同郷はですね、真ん中をくるくる回して使ったものと思われます。そして、その周りには、同心円の円が続いています。中心を回すことによって、その力がですね、ギア方式で周辺に伝わっていたものと思われます。ギア。え、ひみこの時代にギアがあったのかというふうに驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんけども、あったのです。その証拠もこの続く、あとビデオの中でお見せいたします。そして一番外の周辺、あの、まあ、このメモリがですね、117個あります。13×9 なんですね。そして中心部には28個の月が描かれています。で、関係があるのかないのかですけども、28×13 は364、すなわち365に近いということで、これは、まあ、天文、まあ、いわゆる、まあ、カレンダー説を私は唱えましたが、まあ、以前、前期、まあ、前はですね、この段階で検証を止めました。で、今日はさらに検証を進めていきたいと思います。で、今言いましたように28個の月が描かれて、そして、それに 13×364、何か関係があるのではないか、ということなんですけども、9という数字が、まあ、あの、なってますけども、謎が解けませんでした。で、まあ、今ちょっとこう模型を作ってみたんですけども、中心を回すと、ギア仕掛けで周辺の、まあ、ディスクに動きが伝わっていくと。そのように考えれば、同居の使い方もわかるのではないかと思います。が、ただ、あの、人間が持っている同居、同居はですね、レプリカです。模型です。まあ、エイリアンたちは本物の、えー、まあ、天文、計算機を人間に渡すようなことはしません。もちろんこれはエイリアンが作ったものです。北極を、まあ、上空から見て、地図ができつく。当時の人間に作れたはずがありません。まあ、これが同郷ですね。長持山から、古墳から出た、同郷です。で、このように演習を、ま、分けてみますが、そして、そのメモリを数えてみます。一番外側のメモリは117個です。13×9。まあ、ここにこだわってしまったものですから、以前はこの謎を解くことはできませんでした。この同郷は大変保存が良くてですね、縦線も360本、そしてここに30個の漢字が描かれています。そして、先ほど言いましたように、28個の付けが描かれていますそして、忘れてならないのは、ここに4個の点があり、そしてその間に3人ずつの人が描かれているということですね。で、4×312 という数字が、ここで出てきます。ここに注意してください。すなわち、12×30 は360というふうに数字が一致します。360、30、12。12この数字を見ただけで普通ではないというふうに、まあ、まあ皆さん、もしその、だったらそういうふうに感じられるんじゃないでしょうか。なあち、30日で12ヶ月、360日。まあ、60の、まあ、事情ですね。まあ、これはあの、2レベ定数の60の7乗かける70という数字と、まあ、どこか共通性を持つということですね。が、以前はここで謎がストップし、謎的がストップしてしまいました。117、すなわち 13×9 は何なのかということが、の謎が解けませんでした。で、あれこれ調べていました。そして、まあ、そのヒント、とてますか。手がかりを得ることができました。それがアンティキューティラの、えー、機械です。これがアンティキューティラの、えー、機械と言われるものです。1900年に発掘、ってか発見されました。えー、で、アンティキューティラの機械について英文の説明書がありましたので、それを翻訳して皆さんに話します。1900年のイースター日曜日の前の日。ダイバーチーム、すなわち潜水夫ですがね、ですね、アンティキュートラの沖で海藻を探しているとき、何パーセンを発見した。沈没船の船底部には、ブロンズの像と古代の人工遺物などが詰まっていた。それらは後に回収され、クリーニングと、クリーニングと保存のため、アテネ国立高校美術館に運ばれた。まあ、ここでちょっとあの、補足していきますと、この船はですね、トルコからローマに向かう途中で、ギリシャ沖で難破したということです。1902年の5月17日になって初めて、考古学者が調べたところ、ブロンズと木でできた塊、まあ、塊と書いてありますね、ランプと書いてありますが、の一つの中に、はめば歯車。いわゆる私たちが歯車と言ってるもんですけども、その、外観を確認したと。まあ、歯車があることが分かったというわけですね。で、ケースに書かれた文字から、そのものが紀元前80年に作られたものであることが確認された。紀元前80年ですよ。で、1958年にケンブリッジ大学で働いていた英国人の DGS プライスという方がですね、後のエール大学の歴史科学
、科学歴史の教授になるんだけども、そのメカニズムについて調べたと。まあ、1958年に調べたわけですね。それで、錆びた物体を、まあ、その塊をですね、処理しているとき、プライス博士はその装置を組み立てていた部品の、まあ、その塊を救出することができた。その中枢部を取り出すことができたというわけですね。まあ、そこで、まあ、しかし、この研究はこの辺りで止まるわけですね。そして、時間を経て、1971年になって初めて、ギリシャの原子エネルギー委員会によって、X 線写真が撮られたとき、噛み合ったギアの一連のメカニズムが解明された。その、まあ、アンティキューテラのですね、テラの、まあ、機械のメカニズムが解明されたというわけです。で、プライス博士は、次のように言っていると。他のどこでも似たようなものは保存されていない。またそれに比較し得るものは古代の科学の文献などにおいても知られていない。少し補足しますけども、あまりにも完成度が高すぎたんですね。完成度が高いということは、そこに至るまでに周囲科学というのは発達しなくちゃいけないんですね。あるいは周囲技術、あるいは周囲工作技術と言っていいんでしょうか。そういうものがないと、こうした歯車はできないんですね。ところが、このアンティキュロスの機械以外にですね、それを支えると言いますか、類似したものは一切見つかっていない。そしてそれに関する文献も一切、今のところですよ、見つかっていないということなんですね。えー、翻訳を続けます。また、ヘレニズム文時代の科学テクロノロジーについて知る限り、そんな物体は存在し得るものではないと考えるべきであると。まあ、このように語っているわけです。まあ、要するに、オーパーツだということですね。アウトプレイス、アーティファクトって意味ですね。あるはずもない。そこにあってはいけない物体だということなんですね。まあ、現在、このアンティキロス機械はですね、オーパーツの中のオーパーツとして位置づけられています。まさに、あるはずもないわけです。ところどころに、あの、歯車の写真が出てきますね。いわゆる聖地で小さい、極めて小さい歯車だということです。それで物体を検証したところ、外面にはダイヤルがあり、表の方にはダイヤルがあり、それは木の箱の中の少なくとも20個から30個の歯車と連動していることが明らかにされたと。まあ、20個から30個の歯車でできていたということですね。で、その箱は天文カレンダーを含む碑文で覆われていたと。文字、文字による説明が文があったということです。そのメカニズムには異なる歴法が含まれていた。まあ私たちはね、太陽歴とか、太陰歴というのを使いますけども、そういった私たちが使っている暦、歴法とは違った歴法で作られていたということです。で、クランク式の振動を回すと、ギアはいろいろな速度で回り、3つのダイヤルの上で針が回った。そしてその針は、月の出、月の入りや、月齢を計算し、水星、金星、火星、木星、土星の位置を正確に示したと。ここで注意していただきたいのはですね、この模型はですね、ギアを反対に回しています。上限の月から新月になるっていうところからですね、この、まあ、ギアは反対、まあ、ね、クランクを反対に回していることが分かりました。で、それはまさに太陽と月の動き、それにおそらく惑星の動きを計算することができた計算機であるかのように見えた、とプライス博士は言っていると。で、古代の人たちが、この種のテクノロジーを、能力を持っていたという仕様はないので、そのテクノロジーは、前期リシャ時代のものと、これ、プリ、あの、プリ、えー、っと、グリーク、サイン、プリグリークと書いてありますので、前期リシャ時代と訳しました。が、以上が、まあ、この、まあ、動画に流れていた英文を翻訳していました。まあ、今ご覧いただいているのがアンティキューキテラの機械と言われているもので、このような模型も作られているわけですね。そしてさらに、えー、解明が進みました。それはこの後にまたせ、この終わりの方で説明いたします。で、同居ですよね。で、天文計算機である。まあ、これがアンティキューテラの、まあ、機械と言われているものです。オーパーツ中のオーパーツなんですね。今からもう2000年以上も前に歯車があったというわけですね。歯車小さな、一番大きいのでも14センチですから、小さいのになると1センチから2センチという歯車ですけども、大体そういうものを工作する、まあ機械そのものがなかったと思われます。で、中心を見ていただきますと、中心部周辺に月が掘り込まれています。そして左のアンティキュロスの機械の方は月が回転するようになっています。そしてメモリに注意していただきたいんですけども、外側も内側も三重メモリ。と大きいメモリから大きいメモリが30ですね。ということは全体で12ありますから、360という数字が左の方も出てきます。アンティキロスの方は 30×12 で360です。この数字に注意してください。30×12 は360ですね。360のメモリが刻まれているということですよ。そして、同居の方も、先ほど言いましたように、3人ずつ4組ありますから12。まあ、12に分かれているということですね。
4かける3。そしてここには30の漢字が描かれています。そこで12かける30、すなわち30かける10の計算しますと、全く同じ360となるわけです。そして、両方とも360のメモリが刻まれています。アンティキュロスの機械の方は外周部に、そして、えー、同居の方はそのそすぐあ外に360の細い線で刻まれています。で、これは偶然なのか偶然で何か、あるいは何か意味をするもの、意味しているものがあるのかどうかということで、まあ悩んできました。で、ランスケさんが、この、これに対して一つの答えを示してくださいました。それがこの謎を解く大きなヒントとなりました。そして左の方がですね、アンティキュロスの箱のですね、裏面に書かれている二つのダイヤルです。上のメモリは235、下のメモリは225です。223ですね。数えてみました。まあこれは正確に、まああの、再現されているものと考えます。そしてもう一度、この数字に注意してください。中心部に28の月、そして、えー、下からですね、それから12の人間、それが12仕掛ける3ですね、それから30の漢字、360のメモリ、そして一番外側に117のメモリがあります。117が何を意味するか。まあ、これが謎だったわけですね。で、13かける9で、まあ、ここで13かける9にしたのが、まあ、まあ、私の、まあ、失敗だったと思います。13かける、まあ、30が364ですからね。あの、まあ、ここで何か関係があるんじゃないかと思って止まってしまったんですね。ところが、ここでアンティキュロスの機械を、まあ、見つけたことによってですね。そしてこれを、こうして、まあ、数えてみたことによって、また別の展開が生まれました。で、この上のですね、あのメモリの数を数えてみました。ちょうど一、まあ、縦、縦列に並んでまして、10、10、10、10で50ですね。そして、この、右下の方に35ありますから、50×4 プラス35は235という数字が出てきたのです。では、この235という数字は何かということなんですね。で、この同居の方も同じように数えてみました。これも今回、もう一度、あの、念のために、皆さんに納得していただくために、特にこの部分が今日は重要ですから、この部分を皆さんに納得していただくために、まあ、東京を4つに分けまして、そしてこの三角ですね。まあメモリをあの数えてみました。で、ここは30個あります。まあこれ以上メモリを小さくすることができないということも、皆さんちょっと記憶のどこかに入れておいてください。30個ですね。そして B ゾーンの方は、えー、もうあの数えていますが、ちょっとわかりにくいのでメイドを上げて、そして数えてみますと、えー、20、9.5、9という数字が出てきました。こういうふうに正確に数えてみました。あもし、あの、まあ、皆さん自身で検証してみようという思われる方は、ビデオをその通すとポーズして数えてみてください。そしてシーゾンですけども、シーゾンも正確に数えてみました。30ですね。そして今度は D ゾーンへ行きます。D ゾーン。の、これは、あの、数えやすか、数えやすいか問題なく数えられましたが、リーゾンの方は、えー、28ですね。という数字が出てきました。そして、これらの数を合計してみます。28、30、30、29。合計は117となります。先ほど皆さんに、まあ、お見せした数字と違っていませんね。この117という数字が、実は謎を解く大きな鍵となりました。ランスケさんがそのヒントを与えてくださいました。ランスケさんどうもありがとうございました。で、これが117ですね。そして、右がアンティキュロスの機械です。235です。117と235。わかりますか ?117 を2倍すると234。すなわち、その数はほぼ235と同じになるということです。そこで、ランスケさんがおっしゃるには117を2回回して使ったんじゃないかということなんですね。というのも、これ以上同居の中でメモリを小さくすることはできませんので、2回回して235にしたのではないかということなんですね。で、この235という数字が実は重要な意味を持つわけです。つまり、人間がですね、暦を使う上において、まあ、いわゆるその太陽歴にしよう、太陰歴にせよですね、実際の太陽の運行と合わせてますと、どうしてもズレが生じてくるんですね。そのズレをどうやって調整するかということなんですね。現在の人間たちも4年に一度、ウルート氏を設けて、2二月は29日までとして調整しています。もう一度説明しますと、中心が28の月、そしてその外に12の人間、そして30の漢字、そして360本の線が、両方とも描かれています。これは偶然なんでしょうか偶然ではないのでしょうかもちろん偶然ではありませんね。ここまで偶然が一致するということはあり得ません。要するにこの中心が
月が描かれている。そして360の双方とも360本の、えー、メモリが書かれているということですね。で、まあ、ついでに言ってきますけれども、あ長持山古墳で発掘されたこの道橋は大変保存状態が良くて、サビもほとんどありません。ですからこうして現在メモリを数えることができます。そして 117×2 は234、235という数字がここで出てきます。ではこの235とは何かということですけども、まあ、まあこの一つずつ数えたら235ということなんですね。そしてここには月の名前が全部記されています。で、ランスケさんのアイデアを一度お読みください。まあ、少し分かりにくいんですけども、要するに2回回して、まあ、234、いわゆる235に合わせたというふうに、まあ、理解されると分かると思います。で、この235というのは何かと言いますと、えー、117。まあ、ダンさんは117にこだわって、計算なさいましたので、まあ、ややずれてくるんですけども、235、作坊月というのはですね、要するに、まあ、太陽暦と、まあ、メトン周期というんですけども、メトン、いわゆるその、太陽暦と、その、メトンという方がね、あの作られた周期ですから、あのメトン周期と言ってますけども、そのズレをね、いかに調整していくかということが、まあ、難しいわけですね。小読みはすべて、小読み、人間が作る小読みは小読みというか、使っている小読みは、みんなこのズレが生じてきますからね、そのズレをいかに調整していくかということが、まあ、重要な問題であったわけです。そして、235年ごとにですね、235、作望好きにしてですね、調整していったと。それをまあ、ウィキペダの方でもう一回説明しています。そのアンティキュロスの裏面の方についてですね、こう書いてあります。メトン周期を日食示すのなら、スコダオリンピックの時期をも計算して、これは2008年の7月にですね、ネイチャー誌に発表されたそうです。そしてこの、えー、中級太陽年は235、作望月にほぼ等しいと。ほぼ等しい。これでもエラーがほんの少し出るんですね。そして、まあ、その、235年ごとに調整すると。まあ、あの、同郷では117年、じゃなくてメモリかける2。年ごとに調整するということになってきます。これで117の意味が皆さんにも分かっていただけたと思います。どうして、えー、長道山古墳から出土された、えー、いわゆる道教にはですね、117個のメモリがあったかということですね。そして235、えー、作望好きで、えー、で、まあ、19対4年で、まあ、なると。まあ、そういうことですね。まあ、あの、詳しく知りたい方は、ここ、その都度ポーズしてお読みください。そして、19年に7回のウルーズ教を入れれば、太陽都市、太陽都市、太陽月、都市と年とでね、ぬつれが解消されることが分かったと。まあ、そういうことなんですね。これをメトン周期と言います。で、まあ、要するに完全に一致しているわけなんで、それでも19太陽年につき、0.0867 日のズレが生じると。まあ、そのズレをどうやって調整していくかということなんですよね。先ほど言いましたように、人間の場合は、現在ですよ、4年に一度、ウルー、土地を設け。そして2月28日を2月29日に調整してますけども、それでもずれてくるんですね。それでまた何十年ごとにまた一回、その調整をするということになります。まあ、純粋単位でけども27年に一度またずれてきますからね。それでまた調整するわけですけども。それでアンティキロスの、まあ、この、図柄はですね、螺旋、螺旋形に回りながら、いわゆる235ヶ月の月をカバーしていると。そして、その、まあ、今はね、何があっては何があってことを見ながら、そして調整していくということですよね。そして、まあ、コリントの月の名前が、まあ、私たちは現代、ジャネラルフェブラリーというのと違った月の名前が描かれていると。そして、最、結論になりますけれども、えー、同郷は天文計算機であった。天文計算機であったという説です。えー、19年間に7回のウルーズ式、ウルーズ機を入れると。そしてもう一度読んでいただきますけれども、えー、19、太陽年と235作望月とは完全に一緒ではないとずれてくると。そこでまた、調整するというわけですね。その調整の、の、年月ですね、235年ということになるわけです。そして、まあ、作望月で言えば6940日として計算しているので、まあ、そう,そういうふうにメトンは、まあ、一太陽年は365日したんですけど、メトンは。それで、調整するために、まあ、これは便利な方式だと。まあ、太陽歴と単陰歴をですね、いかに調整するかが、まあ、大きな課題であったわけです。となりますと、皆さん話を戻しますね。これが東京です。長持山古墳で発掘された東京です。そして、右が、えー、アンティキュロス、キューティ、キューティラ、キュの、えー、機械です。117×4234、ほぼ235に等しいということですね。もう一度これを見てください。そして、
これ、こうして、まあ、あの、数字が一致した、すべてがこれで一致したわけであります。となりますと、アンティキュテラの、ああ、機械はですね、ただの機械、機械、機械であり、すなわち、天文、ええー、計算機であった。天文計算機であったとなると、道教がどうして天文計算機ではないと言えるのでしょうか。道教をただの鏡として、表の鏡、裏の模様というふうになっていますけども、なぜ皆さんはそこで思考を止めてしまったのでしょうか。道教はただの道教ではありません。この道教に言えば、少なくともこの道教は天文計算機であった。もっと言うと天体の動きを計算する計算機であったということになります。117。先ほど言いましたように、これ以上メモリを小さくすると、まあ、メモリを書き、掘り込めませんので、2回回すことによって235に近づけたと考えられます。またそう考えるのは合理的なことですね。まあ、本当だったら235、日にこも描きたかったのでしょうね。しかし、230、117にして2倍しなさいよと教えたわけです。要するに、アンティキュティラの、ああ、機械が天文、計算機であるなら、どうして、この、同調が計算機ではないのでしょうか。こうして穴に棒を通して、ギッ、ギッ、ギッと、回して、計算したものと思われます。あるいは、紐を通して、こうして使ったのでしょうか。紐を通したと考えている人はですね、これからもずっと、謎の迷路の中で、うおさをするだけですよ。さあ、皆さんはどっちの説を信じますかということで、まあ、今日は、えー東京イコール天文計算機であったという林博士の説を,説を説明、証明しました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. My wife and I had a very good time with some of good people in Komaki City, Mr. Masanori Yatagai and his friends who guided us around the city. Higashinomiya Mound is one of them and there several disc mirrors have been unearthed. Here it's my pleasure to show you one of them and it has got graduations along with the circumference of the mirror. They say These are mirrors, but they have got another more important meanings on the reverse side of the mirror about which little attention is paid here in Japan. Are these just mirrors? No. I show you another evidence that these are not. Yatagai Masanuri san no andai de Aichiken 犬山市にある東宮古墳へ行ってきました。成田山の裏手の山の頂上付近にあると思っていただければわかりやすいと思います。成田山はその下にあります。言い換えると、成田山はこの東宮古墳の下に造営されたと考えることもできます。山に登りながら私が考えたことは、どうしてこんな山の中の頂上にです。大変な工事だったと推察されます。もし人間が作ったならということですが、東宮古墳は愛知県でも最も古い古墳と考えられています。また同時に多数の道教が発掘されたことでもよく知られています。これらがその道教ですが、その中の一つに注目してみました。犬山市が発行する資料の表紙を飾っている同郷です。最初、それを見たとき、私はあまりにも美しい、つまり保存状態が良いのに驚きました。メモリがしっかりと読み取れます。こうした同郷は大変珍しく、沖ノ島で見つかった卑弥呼の同郷と言われるものよりも、美しい道教ということになります。現在、その卑弥呼の道教は、福岡県の宗方大社に保存、展示されています。そのビデオは、このビデオの後につなげておきますから、どうかご覧ください。その卑弥呼の道教には、とんでもない謎が隠されていました。ナンバー351号で、ちょうど2年前の2013年の6月に私が発見し、ビデオ化したものです。皆さんも驚かれると思いますが、同郷は表の鏡の部分ばかりが注目されていますが、これはおかしいですね。
、同郷の裏側、つまり、今まで同郷の飾りと言われていた裏側にこそ、もっと重要な意味が隠されていたのです。今までその謎解きに挑戦した人はいません。少なくとも2013年の6月に私が宗方大社にある卑弥呼の道教の謎に挑戦するまで、そうした視点で道教の謎を考えた人を私は知りません。で、ここに紹介するのは東の都府で発掘された道教です。私はいつものようにそのメモリを数えてみました。大変保存の良いというか、あまりにもメモリがきれいに読み取れたので驚きました。レプリカなのでしょうかともかくも、こうしてご覧いただくように、そのメモリの数を正確に読み取ることができました。サビなどによって潰れているメモリもありませんでした。で、その数について、こうして今、皆さんにご覧いただく通りですが、やはり心配なのは、あまりにも美しいので、果たしてこれは、本物なのかという疑問です。つまり、レプリカであり、そのレプリカを制作するにあたって、メモリを適当につけたのではないかという疑問です。メモリをただの飾りと考えている人があまりにも多いからです。で、その数は、このビデオの中で紹介する通りですが、その謎解きは、メモリが正確であるということまで、ことがわかるまで、ここではペンディングということにしておきます。代わってこのビデオの後に2年前に作りましたビデオナンバー351号をつなげておきます。私にとっては古い初期の頃の作品ということになります。語句の読み方、使い方の間違いはありますが、基本的な考え方、コンセプトは理解していただけるものと思います。どうかご覧になってください。これはまさに卑弥呼の道教です。と同時に、道教の裏面にある、今まで模様と考えられていた部分が、単なる模様ではなく、大変重要な意味を持っていることを皆さんにも理解していただけるものと思います。どうかお楽しみください。なお、一つだけ忠告申し上げるなら、道教といっても、いわゆるで、がしっかりとしたものもあれば、後の人たちが見よう見まねで作った粗悪品もあるということです。一般にそれなりのでがしっかりしたものであれば、銅の純度も高く、サビも少ないです。皆さんも、同郷の検証なさるときは、そんな点に注意して検証なさってみてください。つまり、でのしっかりしたものを検証なさると良いです。こうした検証の機会を与えてくださった小牧市の八貝正則さんとその仲間の皆さんにこの場で心から熱くお礼を申し上げます。私のような人間をあた温かく迎えてくださり本当に嬉しかったです。ありがとうございました。ということで、この最後に数字を皆さんに提示してこのビデオを終わります。このビデオがこの数字がですね、何を意味するか、謎解きにこれからも挑戦していきたいと思います。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamamase de Japan. It's my great pleasure that I can talk about the mystery of Himiko and、uh, her disc miller. Which one of them、uh, is、uh, nearest to Himiko? This is the mirror, I think, or I'm sure. 皆さん、こんにちは。Himiko に一番近い同居はどれかと言われれば、私は迷わずこの同居をあげます。なぜならば、この同居が沖ノ島で発見され、現在は宗像大社のですね、えー陳列室に国宝として陳列されているからであります、博物館にですね、えー、沖ノ島からは数万点以上の2万点だったと思いますけれども、宝物が発見されております、えー、大社の M さん、どうもありがとうございます、この資料は門外不出ですけれども
M さんに特別に送っていただきました。これがその同居なんですね。で、まず、まあ、ここに英語で書きましたけど、どうして起き抜くしまうかということは、この続くビデオを見てください。で、私はこの同居を見たとき、まあ、とても驚くべきものだということを、すぐさま発見しましたまず最初にしたことはこの周りを取り囲んでいるこの細い線の数ですね私はこれを最初に数えました部分的に薄くなっていて見えないところがありますが光を変えてみると見えますこの部分ですねその数が365なんですね太陽暦の1年の日数と一致したわけでありますこれには驚きました多分中央には地図が以前は掘り込んであったと思うんですけども、それは今はこのようにボロボロになっています。とても残念です。さらに、この同居にはですね、4つのメモリがついております。これを、えー、皆さん、考古学者の先生たちは模様だと言っておりますが、とんでもない間違いですね。これは模様ではありません。4, 4列の、えー、メモリ、グラジュエーションズがついております。それで私とワイフはですね、別々の場所で、それぞれ影響し合わないところでですね、この性格を消すために、この三角形の数を数えてみました。正確に数えてみました。皆さんももし確認なさるようでしたら、ビデオをその都度止めてですね、ご自身でご確認ください。この白い点から白い点、白い点から白い点というようにして、まず数えて、そして後で合計してみたわけであります。白い点から白い点の手前一歩ですね。一つまでを数えて、後で合計してみました。で、私たちは大変注意深く、この数を数えてみました。私がまずやった結果を皆さんにお見せいたします。えー、まず一番外側から、まあ、これ全部数えたんですけども、4列数えました。皆さんも数えてみてください。右下部分ですね。まあ、小さくあのちょっと見にくいかもしれませんけど、下にメモをしたのが私が数えた数字です。左下部分ですね。A が一番外側になります。で、B、C、D と来て D が一番内側の三角形の数。あれ、メモリの数ですね。これが左上の部分です。このようにして数えました。で、今度は Y の方も数えまして、これが右上の部分です。数字が下に書いてありますね。右下の部分です。この同居の,、まあ、あの素晴らしい点はほとんど錆がないということですね。多少数字減ってますけどもあの、三角形についてはきれいに数えられます。ただ、あの細い線につきましてはですね、光がの当,て当て方によって線の部分が逆になるところがあるから注意してくださいね。逆ということは、あの飛びあの出て、凹凸部が、あの、なんて言いますか、あの、黒くなり、逆に、凸部が黒くなったり、凸部が白くなったりしますからね。注意してください。そして、その結果もまた、大変驚くべきものでした。驚きました。正直言って驚きました。まさにこれは国宝です。国宝にふさわしい同居です。卑弥呼が持っていたに間違いない同居であります。この黒いあの字の方は私が調べた結果です。赤い字はワイフが調べた結果です。全く一致しました。そしてこの3つの数字を見てください。130、121、115、1 5合計しますと366、すなわち、ウルード氏の1年の日数なんですね。線の数が平年の365本。そしてこれが366個あるわけですね。何を意味するか。大変なことなんですね、これは。あの、めちゃくちゃつけた数字じゃないんですね。じゃあこの133は何かということになりますね。133というのはですね、13、19×7 なんですね。この19という数字には特別な意味があるんです。太陽、太陰歴の世界においては特別な意味があるんですよ。それは何か。それについてはウィキペディアが詳しく説明していますので、まあ、読んでみてください。昔はですね、当時を1年の始まりとしていたんですね。で11月しかし、19年に一度、11月1日が当時になるわけです。これを、作端当時と言います。19年に一度ですよ
って、七ウル同士の、七ウルの周期を、章と言ったってわけですね。ここで19、7という数字が出てくるんです。その組み合わせについてはまだ私は謎を解けてませんけれども、まあ、この一行実中には解けると思います。まあ日本もその中国の習慣に習って、19年7ウルーの原則に基づく暦が正確に運用されたということも書き記されております。これで19の意味がわかりましたね。で、19×7 は何か。もう皆さん、お気づきだと思います。すなわち、この中田大社の同居、沖ノ島で見つかったこの同居は、ただの同居ではない。だから、国宝に指定されてるんですね。真ん中の、真ん中は明らかに地図だったと思いますよ。残念ですね。この今、まあ、美術館といいますかあの、ちょっと正式な名前してませんが、ここにそれが飾られております。次のビデオを見てくだされば、なぜ沖ノ島かということが分かっていただけます。沖ノ島というのは、卑弥呼そのものの島と考えてよろしいわけです。その証拠をこれから皆さんにお見せします。M さん、どうもありがとうございました。あなたに大変感謝しています。Thank you very much for watching. See you next time. Bye.